タッチドライブですねクイックレスポンスですぐにグッと巻き上げに入ってくれるもういいサイズよいしょはいオッケータッチドライブスピードクラッチ瞬時にクラッチを切って瞬時にクラッチを入れるスピードクラッチはいエックスシードですねフッキングする瞬間もですねしっかりと力が入るエックスシートエクストリームガングリップよう引きますよ。セレンダーでこう支えるでしょ。ラフですよね立ちドライブの良さは合わせを入れてから巻き上げをオンにした瞬間にクイックレスポンスですぐにグッと巻き上げに入ってくれるで親指を乗せた状態でですねおーおーおお親指乗せた状態で一気にグッと巻き上げてそこから竿がずっと絞り込まれてグッといくで途中で例えば魚が大きければすぐにこのドライブの親指の位置を前に倒してあげてちょっと緩めてあげるこのスピードのおー操作がですね非常にこの細やかにできるこれ31段階の巻き上げスピードが変えられるのでこのようにできるわけですねはい来ましたもういいサイズよいしょーはい来ましたねーよいしょーおー指5本サイズのだったー立派な多少ですこのタッチドライブのこの使い方のコツなんですけども例えばこう前後ろね手前に押したらこうやって速くなってって前に行くと止めるこれはできるんですけども実際にはですね使用する時にこう親指をポンポンポンポンってやってるとですねなかなか調節が難しいのでこの矢印上下ありますよねこの真ん中に親指をクッと乗せてあとは指を前に倒す後ろに倒す。こういうイメージでですねやっていただくという実際にはですねこう持ってる時にあのー、手がちょっとこうね親指が正面にまっすぐに上に向きがちなんですが気持ちそれを横にするような感覚で前に倒す後ろに倒す前に倒すこんな感じですね速くしてって遅くしてってこんな感じで、えー、圧をですねまさにこれ感圧式ですのでゆっくり圧を前に持っていく後ろに持っていくこんな感じでですね使ってみてくださいさあおおでかいこの、まあ、タッチドライブのこの巻き上げの特徴なんですけども楽々モードであればあの例えば社長が今ファイトするときに引っ張っていきますよね引っ張っていくときに例えば同じスペースで巻きながら食い上げてくるジュジュジュジュッと食い上げてきたときもそれを追いかけるように、えー、リールが同じスピードになるように巻いてくれますでどうしてもですねそれだけではやっぱ対応できないときにこの立ちドライブを操作しながらファイト中であってもこの親指ですね親指をクッとこれ今ですね前に倒すとスピードが遅くなって手前にすると速くなるようになってますですので
あの魚が引き込んだ時にですね瞬時にこのドライブの操作をしながら魚の引きに応じて、えー、スピードを変えてあげることができるこれがこのタッチドライブの大きな特徴ですなかなかいいサイズですよこれよいしょーいやーいいサイズですもう一つ大きな特徴としてスピードクラッチっていうのがあります今水深 170m で、えー、下から 20m 誘ってくださいで 20m 誘ったら落とします当然クラッチを切ります切りますねこれクラッチよく見ていただくと切ってるんですがクラッチが上にありますでこれどうやったら戻すかもう一回押すんです見ててくださいクラッチを切るんですけどクラッチは下に行かないんですねそのまままた戻ってくるのでもう一回押してあげる、まあ、当然これハンドルを回してもクラッチ戻りますだけではなく片手で操作をしている時に落としていってすぐにクラッチを戻すこういうこともできるので、あのー、例えば棚をこまめにこう落としたり上げたりっていうことをしている時に、えー、全て片手でですねこうやって操作ができるこれが大きな特徴ですねサーベルマスターの X チューン、えー、テンヤそれのですね82の MH という調子です結構食い渋い時に小さいしか当たりしか出ない時まあどんどん掛け合わせていく釣りをしないとかからない時ありますけども,もう82のかなり先調子ですからそういう小当たり拾ってかけていく竿にもいいですし細かな誘いも結構いりますよね。その天野の動きキビキビした動きを与えるのもこれぐらいの調子だったらやりやすいかなというのはありますよねただそれだけじゃなしにでかいのをかけた時はですね結構どう,どう方も曲がってくれるからバレにくいというのもあると思いますね73調子の M というのがありますやっぱりだいぶ先の方の調子は柔らかいですよねですからまあ,あの昔からある誘い方で伝道ですスロー巻きあるいは大きさを出てですねそのまま巻きっぱなしで誘う時にもいいですしあのもちろん手持ちでやりながら、えー、手で巻いて誘う時の,あの食い込みの良さですねまあだからああいうのかけていくというよりは向こうでかかってくれるというそんな感じに仕上がってますね奈々さんの場合は。おおおおおおおおタチウオが、えー、かかった触ったで合わせた瞬間にですねしっかりとこう巻き上げに持っていけるこの X シードですねタチウオの場合どうしても電動リールを使うことが多くなるのでここを膨らませてしまうとリールがちょっと遠くなってしまうんですねですのでロッドにより近づけた上でリールをしっかりホールドできる状態にして、えー、持てるように作ってありますですので例えばこうやって誘ってる時も非常に楽ですしえー、フッキングする瞬間もですねしっかりと力が入るさらにこのタッチドライブに親指がしっかりこう届くですねちょっとでかそうやからね待ってくださいねほらでかいでかいこれいいのあこれいいのいよう引きますよあーやっぱりでかいなでかいでかいでかいでかいでかいでかいドッド持った感じってこの大型のファイトの時ってどんな感じでしたかねあのやっぱりグリップがねグリップ形状が手に馴染むでしょはい楽ですよやっぱりやっぱりこういった大型サイズでもやっぱ楽にファイトできる、ねうん、はいはい細い竿の状態よりはずっと楽ですよあやっぱりこう当たったりとかこう、はい、竿のブレっていうのはやっぱない感じですかそうそうそうしっかりグリップできるんですよね。はい、いや、さすがですね。いやいやいやお見事です。<笑>
それでは 300m 海底に向かって点を下ろしますスピードクラッチ1回押して離せばであの回転についたらもう一度このクラッチを押すとクラッチが入ります巻き上げますこの辺は速やかにこのタッチドライブで巻き上げスピードは調整しますおなんか触ってるねちっちゃいのはおおおおおおぐいぐい引いてます。よし、でかいのを狙いましょう。タッチドライブを。前に押すごとに。スピードが遅くなる。後ろに。押すごとに。スピードが速くなる。この前でスピードをアップするか。後ろでスピードをアップするか。これは自分であのメニューボタンから選ぶことができますやりやすい方向で当たってますゆらすと必ずバレますからねそれにもこの X シートエクストリーム缶グリップとても有効です見えましたこのサイズでもあの当たりだからあのガンってきた時にパシッと合わせるタッチオビリの醍醐味やっぱり当たりから合わせがタッチオの一番面白いテンヤを使ったタッチオビリの面白い場所ですあさあ今回使っているコースマスターの600タッチドライブ指の長尾さでスピードのコントロールトップができますそしてスピードクラッチさらに無敵モータープラスモーターが無敵モータープラスを使ってドライブ力は8キロそしてこのコースマスター600についてる竿がサーベルマスター X チューンテンヤ7382と2タイプありますいずれもこの X シートエクストリームガングリップこの部分ですね握りやすくて持ちやすいしっかりホールドして当たりから合わせそして魚を水面までねしっかり釣り上げるキラキラキラ